എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് നിർത്തിയ വിഷയം അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് മിഡീവൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉയർത്തി കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതും ഇന്നും ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലും ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഓക്സ്ഫോർഡ് ആയാലും ബൊളോഗ്നി ആയാലും പാരീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയാലും അതുമല്ലെങ്കിൽ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയാലും എല്ലാത്തിനും ഇന്നത്തെ കാലത്തും പ്രസക്തി നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് തന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന പേരിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിട്ട് ഈ പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ തുടക്കത്തെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ കടന്നുവരവ് തന്നെ ആയിരിക്കാം ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണാത്മകമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുക്തി സഹജമായ റാഷണൽ തിങ്കിങ് അതിലേക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഐഡിയയെ മാറ്റിയ ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ കടന്നുവരവിനെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലറിക്കൽ മൂവ് ഹു ഈസ് ക്ലർജി എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ദോസ് ഹു ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ചർച്ച് അവരെല്ലാവരെയും ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്ലർജി അതിപ്പോൾ പള്ളിയിലെ കണക്കെഴുത്തുകാരനാവാം പള്ളിയിലെ കപ്പ്യാരാവാം അച്ഛന്മാരും സന്യാസികളും ഒക്കെ പിന്നെ ഓൾറെഡി ക്ലർജി ആണ് അതിൽ വേറൊരു തർക്കമില്ല പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല ക്ലർജി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ആൻറ്റി ക്ലറിക്കൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവാനുണ്ടായ കാരണം ആൻറ്റി ക്ലറിക്കലാണ് വിച്ച് മീൻസ് ക്ലർജിക്കെതിരായ മൂവ്മെൻ്റ് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ക്ലർജിക്ക് എതിരായി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം എന്താണ് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം പ്രശ്നം വളരെ നിസ്സാരമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ നിസ്സാരമെന്ന് അന്നത്തെ കാലഘട്ടം കണക്കാക്കിയിരുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇന്നത് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള വീഴ്ച തന്നെയാണ് അത്തരത്തിലൊരു വീഴ്ച ഇന്ന് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് കാണുന്ന സഭയും സഭയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളും ഇന്ന് ഈ ഭൂമുഖത്ത് ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു അന്നത് തിരുത്തിയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സഭയ്ക്ക് നിലനിന്ന് പോകാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ബിലീഫ് നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അതായത് ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനശ്വരനായ വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ബേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ പല മതത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ബിലീഫ് പ്രകാരം പിതാവായ ഒരു ദൈവം വിച്ച് മീൻസ് ഗോഡ് ഫാദർ ആള് ആളുടെ മകൻ സണ്ണാണ് ആര് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങൾ മൂലം ലോകത്ത് വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ദൈവത്തിന് തോന്നി എന്ത് എൻ്റെ സ്വന്തം മകനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കാം എൻ്റെ മകൻ പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കും അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ദൈവത്തിനുണ്ടായി എന്നാണ് ബൈബിള് പറയുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എത്ര യുക്തി ഇല്ലാത്ത തരത്തിലാണ് ബൈബിൾ ഇത് പറയുന്നത് കാരണം ബൈബിൾ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നു ദൈവം അനശ്വരനാണ് ദൈവം സർവവ്യാപിയാണ് നീ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളങ്കയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് ഉള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുള്ള ദൈവം ആ ധാരണയുടെ പുറത്താണ് സ്വന്തം മകനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് ആ മകനെ ഈ സമൂഹം അംഗീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നതല്ലേ കാരണം ദൈവത്തിന് എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുള്ളതല്ലേ 
എന്നിട്ട് ആ ദൈവം തന്നെ തീരുമാനിച്ചു എൻ്റെ മകൻ ഈ മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് കുരിശിലേറി മരിക്കണം അവൻ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടണം അവനിലൂടെ ഈ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം നല്ല കാര്യം സ്വന്തം മകനെയാണല്ലോ അതിനെ ഏർപ്പെടുത്തിയത് വേറെ ആരെയും അതിനുപയോഗിച്ചില്ല നല്ല തീരുമാനമാണ് പക്ഷേ അവിടുന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ളതാണ് ഇനി പ്രതിസന്ധി ക്രിസ്തു വരുന്നു ക്രിസ്തു ഒരു പുതിയ വിശ്വാസ രീതി നമ്മുടെ മുൻപിൽ കാണിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അചഞ്ചലമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി കുരിശിൽ മരിക്കുമ്പോഴും ആളെ കുരിശിൽ തറച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പിതാവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ ശത്രുക്കളെ പോലും സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ള വലിയ തിയറി അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികൾ അവരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അപ്പോൾ ക്രിസ്തു കാണിച്ചു തന്ന വഴിയിലൂടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത ആർക്കുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർക്കുണ്ട് അതിനെ ക്രിസ്തു തന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിന്മുറക്കാരിലെ പ്രധാനികളാണ് ആര് പ്രീസ്റ്റ് അച്ഛന്മാർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സന്യാസി വിഭാഗം അവർ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ആഡംബരങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് സുഖലോലുപതകളെ നീക്കി നിർത്തി ദാരിദ്ര്യത്തിലൂടെയും കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാൽ മിഡീവൽ പീരീഡിൽ ഒരു ഫോർത്ത് സെഞ്ച്വറി മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്വൽത്ത് സെഞ്ച്വറി വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ഈ പറയുന്ന സന്യാസി സമൂഹമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഖലോലുപതയിൽ മുഴുകി ജീവിച്ചിരുന്നു വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിരുന്ന അച്ഛന്മാരും സന്യാസികളും വേശ്യാവൃത്തിക്ക് സ്ത്രീകളെ തേടിപ്പോയിരുന്നൊരു കാലഘട്ടം ഞാൻ പറയുന്നു ഇപ്പോഴും പറയുന്നു പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഈ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ കാര്യം കേട്ടോ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ അച്ഛന്മാരെ കുറിച്ചൊന്നല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ വൈദികരെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അന്നത്തെ കാലഘട്ടം അങ്ങനെയായിരുന്നു കാരണം സഭയ്ക്ക് ചർച്ചിന് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പണ ലഭ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തപ്പോഴാണ് വിദ്യാഭ്യാസവും വിവരവും നേടിയ ആളുകൾ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ദാറ്റ് ഈസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ലീഡ്സ് ടു ആൻറ്റി ക്ലറിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് അതുവരെ ക്ലർജിയോട് വളരെ സ്നേഹത്തിലും വളരെ ബഹുമാനത്തിലും ആത്മാർത്ഥതയോടും കൂടി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ജനങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിച്ച വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഒരു റാഷണൽ തിങ്കിങ്ങിലൂടെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ക്ലർജിക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ട് തുടങ്ങി സോ ചർച്ച് എപ്പോഴാണോ ഗ്രീഡിയായി മാറുന്നത് എപ്പോഴാണോ വേൾഡ്ലി ലൈഫിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ചുരുങ്ങുന്നത് അവിടെ മുതലാണ് ജോൺ ബോളിനെ പോലെയുള്ള ജോൺ വൈക്ലിഫിനെ പോലെയുള്ള വളരെ കൃത്യമായി സമൂഹത്തിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ള ആളുകൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും അവരുടെ കൃത്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനും ഈ ക്ലറിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാനും ഇവരെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായി വരാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ പറയുന്ന ജോൺ വൈക്ലിഫ് പോലും ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നത് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് എന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലൊരു റാഷണൽ തിങ്കിങ്ങിലേക്കും ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നവോത്ഥാന പരമായ രീതിയിൽ റിനൈൻസെൻസ് അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നലുണ്ടായതിൻ്റെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച വിദ്യാഭ്യാസമാണ് 
എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ജനങ്ങൾ സഭയ്ക്കെതിരായത് എന്നുള്ളതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ടീത്ത് ടീത്ത് മീൻസ് ടോൾ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ടാക്സ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഈ ടിത്ത് പല രീതിയിൽ ഗവൺമെന്റ് ടാക്സുകൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിരിക്കും സലാദിൻ ടിത്ത് എന്ന പേരിൽ പിരിച്ചിരുന്നു ചർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ടിത്തുകൾ ഇതിലൂടെ ജനങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിത വിഹിതം ചർച്ചിന് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ജനങ്ങൾ പണിയെടുത്തുണ്ടാക്കിയ കാശിൽ നിന്ന് ഒരു വിഹിതം പള്ളിക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക ദൈവത്തിന് എന്തിനാണ് കാശ് ദൈവത്തിന് എന്തിനാണ് പണം അനശ്വരനായ ദൈവത്തിന് എന്തിനാണ് ജനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ പൈസ കൊണ്ട് ആവശ്യം ഒരാവശ്യമില്ല പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടിത്ത് പിരിക്കുന്നത് പള്ളിയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ച് കാശുണ്ടാക്കും പ്രിവിലേജസ് എന്താണ് പ്രിവിലേജ് പരിരക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ പ്രിവിലേജ് കിട്ടുന്നത് ആർക്ക നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ചർച്ചുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലർജി പീപ്പിളിന് മാത്രമാണ് ഇത്തരം പ്രിവിലേജുകൾ കിട്ടുന്നത് ആ പ്രിവിലേജുകൾ അവർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാണ് അവർക്ക് നേരെ നിയമ നടപടികളില്ല അവർക്ക് ടാക്സ് ഇല്ല അവരുടെ നിയമ നടപടികൾ മുഴുവൻ ചർച്ച് കോർട്ടിലാണ് നടക്കുന്നത് എക്ലിസിയാസ്റ്റിക്കൽ കോർട്ട് എക്ലിസിയാസ്റ്റിക്കൽ കോർട്ടിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളും അവരുടെ ഈ പറയുന്ന ട്രയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലർജിക്കാണെങ്കിൽ നിസാരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പണിഷ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞൊരു പെനാൽറ്റി ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാം കൊണ്ടും പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ക്ലർജി ദൻ ടാക്സ് എക്സംഷൻസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് പ്രിവിലേജിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ടാക്സുകൾ ഒന്നും തന്നെ ക്ലർജിക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ചർച്ചിലെ കണക്കെഴുതുന്ന ആളാണോ അപ്പൊ എനിക്ക് നാളെ തൊട്ട് ടാക്സ് അടയ്ക്കണ്ട ഞാൻ ചർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ക്ലർജിയാണ് എനിക്ക് ടാക്സ് ഇല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ് ദൻ സിവിൽ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ അതാണ് സിവില് മാത്രമല്ല ക്രിമിനൽ ആയിട്ടുള്ള ജൂറിസ്റ്റിക്ഷനും ഉണ്ട് ചർച്ചിന് എല്ലാ തരത്തിലും അവരെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അന്നത്തെ കാലഘട്ടം സെറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഇളവുകൾ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവരെ സമൂഹത്തിൽ വെറുക്കപ്പെട്ടവരായതും അതിനെ തുടർന്ന് ഈ പറയുന്ന ജോൺ ബോളിനെ പോലെയുള്ള ജോൺ വൈക്ലിഫിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ടീച്ചിങ്ങിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ അനാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ഓഫ് റിനൈൻസെൻസ് എന്ന പേരിൽ ജോൺ വൈക്ലിഫ് അറിയപ്പെട്ടത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് പ്രീസ്റ്റാണ് ലൊലാഡി ലൊലാഡി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തുടക്കം കുറിച്ച പുതിയ സന്യാസ സമൂഹത്തിന്റെ പേരാണ് കാരണം അന്നുണ്ടായിരുന്ന സന്യാസ സമൂഹമല്ല യഥാർത്ഥ സന്യാസി ജീവിതം എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പെടുന്നവനെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള പുതിയൊരു സന്യാസി വിഭാഗത്തിന് അദ്ദേഹം രൂപം കൊടുത്തു അവരെ പുവർ പ്രീസ്റ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അവരെ വിളിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ലൊലാറ്റ്സ് ലൊലാഡി മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിന് ജോൺ വൈക്ലിഫ് തുടക്കം കുറിച്ചു ദൻ ജോൺ വൈക്ലിഫ് എഴുതിയ ചില പുസ്തകങ്ങൾ ഓൺ ദി സിവിൽ റൂൾ ഡി ഒഫീഷ്യോ റെജിസ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിൽ ജീവിതത്തിനെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അഞ്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണെന്നും അതിലെന്താണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മളിനി കാണാൻ പോവുകയാണ് ദൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ദി ബൈബിൾ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ നിന്നും ആദ്യമായിട്ടൊരു വെർണക്കുലർ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കോ മറ്റു ഭാഷകളിലേക്കും ബൈബിളിനെ തർജ്ജമ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ജോൺ വൈക്ലി അതിലൂടെ എന്താണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നും എന്താണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസമെന്നും ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും അതിന് സപ്പോർട്ടീവായ രീതിയിൽ അവരതിനോട് സഹകരിക്കാനും തുടങ്ങുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ 
വായിച്ചതിനു ശേഷമാണ് അപ്പം അതൊരു വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് ജോൺ വൈക്ലിഫിൻ്റെ കണക്കിൽപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പം ഇനി എന്താണ് ആൻറ്റി ക്ലറിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് എത്തിയത് ജോൺ വൈക്ലിഫിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലറിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് മിഡിൽ ഏജ് ഇൻ യൂറോപ്പ് വാസ് ഓഫൺ റെഫർ ടു ആസ് ദി ഏജ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ദ ചേർച്ച് ഹെൽഡ് എ പ്രിവിലേജ്ഡ് പൊസിഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് സൊസൈറ്റി ദ മാഗ്ന കാർട്ട ഓഫ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ദി ഇംഗ്ലീഷ് ചേർച്ച് ഫ്രം കംപ്ലീറ്റ് റോയൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് അഷ്വേർഡ് മെനി പ്രിവിലേജസ് ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരുപാട് സുരക്ഷിതത്വവും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ശരിക്കും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയാണ് പറയാറ് ഇവിടെ ഒരു സംരക്ഷണ കവചം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ചർച്ചിനെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ട് മൂടി വെച്ചു ഒരു തരത്തിലുള്ള റോയൽ അതോറിറ്റിയെയോ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള അതോറിറ്റികളൊന്നും തന്നെ ഇവരെ ആക്രമിക്കാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് ഇയേഴ്സ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആൻഡ് ജൂറിസ്റ്റിക്ഷണൽ ഓട്ടോണമി ഓഫ് ദി ചേർച്ച് സീംഡ് ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഇംഗ്ലീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വലിയൊരു കാലഘട്ടം മുഴുവൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു ചർച്ചിന് കിട്ടിയ ഡോമിനൻസ് അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അത് ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രിഡോമിനൻ കൺസിഡറേഷനായിട്ട് എവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷ് ലിബർട്ടിയുടെ അന്തസത്ത എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മഗ്ന കാർട്ടയിൽ ഉൾപ്പെടെ ആഡ് ചെയ്തു കൊടുത്തു അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രിവിലേജ് അവർക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലായിട്ട് ലഭിക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവരതിനെ മാറ്റിയെടുത്തു ഇൻ മിഡീവൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ദ ചേർച്ച് ഹാഡ് ബിക്കം ക്വൈറ്റ് വെൽത്തി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ഡീവിയേറ്റഡ് ഫ്രം സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഫോളൻ ഇൻ ടു ദ ഗ്രാസ് ഓഫ് ഗ്രീഡ് ആൻഡ് ഇമ്മോറാലിറ്റി അതാണ് പ്രതിസന്ധി സ്പിരിച്വാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ആധ്യാത്മികതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു സ്ഥാപനം അങ്ങനൊരു വസ്തുതയെ മറന്നുപോയി എന്താണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് തന്നെ മറന്നുപോയി അവർ നേരെ വളരെ എന്താ പറയുക ഗ്രീഡി എന്ന വാക്ക് മലയാളത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത്യാഗ്രഹം അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി തുടങ്ങി അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പ്രശ്നം ഇമ്മൊറാലിറ്റിയാണ് മൊറാലിറ്റി പഠിപ്പിക്കേണ്ട സഭ ഇമ്മൊറാലിറ്റിക്ക് പിന്നാലെ പോവാൻ തുടങ്ങി തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യാപൃതരാകുക ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രാൻസിസ്കൻ ഫിലോസഫർ നെയ്മ്ഡ് വില്യം ഓഫ് ഒക്കാം സെറ്റ് ദാറ്റ് ദ ചേർച്ച് ഹാഡ് ബിക്കം ഗ്രീഡി ആൻഡ് കറപ്ഷൻ ഇൻ നെയ്ച്ചർ ദ ടീച്ചിങ് ഓഫ് ജോൺ വൈക്ലിഫ് ആൻഡ് ജോൺ ബോൾ gave much impetus to the anti clerical movements the above mentioned aspect had been considered as the background of anti clerical movement in england englandil or anti clerical movement undavan mel parna karanangalum oppan thanne john bolum john wycliffe um nedurtham kodutha or anti clericalism ennu parayna or systathilekke janangal padiye padiye അടുത്തു വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി ദ ടേം ആൻറ്റി ക്ലറിക്കലിസം ഡി നോട്ട് എ റേഞ്ച് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ടുവേർഡ്സ് ക്ലർജി റേഞ്ചിങ് ഫ്രം മൈൽഡ് ക്രിറ്റിസിസം ടു ലൗഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആൻഡ് വയലൻസ് ഇറ്റ് അറൗസ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ആക്ഷൻസ് പോളിസീസ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് പെർസീവ്ഡ് ആസ് കോൺട്രററി to the ideals and duties of the clerical profession clergy's instant insistence on its social superiority privileges tax exemptions immunities from judicial civil jurisdiction and the payment of teeth and contribution paved the way for 
ആൻറ്റി ക്ലറിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഏജസ് ഈ പറയുന്ന ആൻറ്റി ക്ലറിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാനുണ്ടായ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ടിത്തും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന മറ്റു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്രിവിലേജസ് അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ടാക്സ് എക്സംഷൻ കൊടുത്തിരുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഫ്രം സിവിൽ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ അതായത് മറ്റു നിയമ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്താതെ മാറ്റി നിർത്തുക ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ആൻറ്റി ക്ലറിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉയർന്നു വരാൻ ആ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ആൻറ്റി ക്ലറിക്കാലിസം ഈസ് ഓപ്പൺ സെറ്റ് ടു ബി ആൻഡമിക് ഇൻ ക്രിസ്ത്യൻ ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി കാത്തലിക് സൊസൈറ്റീസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് സ്പൊറാഡിക് ക്ലർജീസ് റൈറ്റ് ടു ടീത്ത് a tax for the support of the church and clergy caused disagreement among the common people pradhanamayittum idoru catholicke sabha vishwasathinedire allengil christianity ke edirayittulla total christians ne edirayittulla church ne edirayittulla oru movement aayittu thaniyana kanakkakunu adinte pradhana kaaranam tith aanu kaaranam tithilude sabha avarku venda oru endha paraya കണക്കില്ലാത്ത സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി ഈ ടിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഫെസിലിറ്റി അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ദ പെസൻസ് റിവോൾട്ട് ഓഫ് തേർട്ടീൻ എയ്റ്റി വൺ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് വിറ്റ്നസ്ഡ് സം ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് വയലൻറ്റ് ആൻറ്റി ക്ലറിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റിവോൾട്ട് ദ സാക്ക് ഓഫ് സെയിൻറ്റ് ആൽബൻസ് എബൈ ആൻഡ് ദി ലിങ്ചിങ് ഓഫ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഓഫ് കാൻറ്റംപററി reveals the attitude of peasants and laity towards some corrupt clerics peasant revolt inde pradhana kaaranangalil onnayitte kanakkakapadunnathu nammal ippi parna tithu poleyulla additional contribution for the church thanneya oppan thanne parayna nammalde contemporary archbishop nedireyum mattu pradhanapetta ബിഷപ്പുമാർക്കെതിരെയും പ്രീസ്റ്റുകൾക്കെതിരെയും ജനങ്ങൾ അന്ന് നടത്തിയ പ്രതിഷേധം പെസൻ റിവോൾട്ടും ഒരു ആൻറ്റി ക്ലറിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായത് തന്നെയാണ് എന്നാണ് സ്ഥിതീകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊക്കെ വെളിച്ചം വീശിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള ജോൺ വൈക്ലിഫിനെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ജോൺ വൈക്ലിഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് anti clerical movements in england can be attributed to john wycliffe and his followers the lollards john wycliffe was a highly significant figure in the religious spheres of 14th century england england ile 14th nootandil nadana religious aayittulla ella unnamanangalkum oru parithi vare kaarana kaarana irunna vyaktiyana john wycliffe wycliffe was a renowned theologian philosopher church reformer and promoter of the first complete translation of the bible into english english like adhyamayite latin bible vivartanam cheyda vyaktiyana john wycliffe adu thaniyana adhayathinte ettom pradhana petta oru merit ennu parayunnathu pinne adu pole thanne adheyam oru theologian aayirunnu ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഒപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു ഫിലോസഫർ ആയിരുന്നു തത്വചിന്തകനായിരുന്നു ഒരു ചർച്ച് റീഫോർമർ ആയിരുന്നു സഭയിൽ അടിസ്ഥാനമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു ദൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രൊമോട്ടർ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ ഹിസ് വർക്ക്സ് റിമൈൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ഫോ hundreds of years he was called the morning star of the reformation by protestant historians because his ideas were the were laid the foundations of the religious reform which took place in england in 1530s 1530s adheham munnotu vacha aashayangale base idukondana oru tarathil paranjal നമ്മളുടെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള പല മാറ്റങ്ങൾക്കും തുടക്കം കുറിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീച്ചിങ്ങിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് ആ ഒരു നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ 
അത് പറഞ്ഞു വെച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളിലും അറുന്നൂറുകളിലൊന്നും ഇത്തരത്തിലൊരു മാറ്റത്തിന് സഭ വിധേയപ്പെടില്ലായിരുന്നു സഭ എങ്ങനെയാണോ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നതിന് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യമേ അങ്ങനെ അവർ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ലോകം മുഴുവൻ പടർന്നു കിടക്കുന്ന വലിയൊരു മതവിശ്വാസമായിട്ട് സഭയ്ക്ക് തുടരാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല വൈക്ലിഫ് ബോസ് ബോൺ അറ്റ് ജോർക്ക് ഷയർ ഇൻ അബൌട്ട് തേർട്ടീൻ തേർട്ടീസ് ഹി വെൻറ്റ് ടു ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇൻ അറൗണ്ട് തേർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ഓർഡൈൻഡ് എ പ്രീസ്റ്റ് ഇൻ തേർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ ജനിച്ചു എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പതോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുപതാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ആവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന് വേണ്ടി ഓക്സ്ഫോർഡിലേക്ക് വരികയും അമ്പത്തി ഒന്നിൽ അദ്ദേഹം പ്രീസ്റ്റായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു ഇൻ തേർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ഹി വാസ് ഇലക്റ്റഡ് ദ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബാലിയോൾ കോളേജ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ആൻഡ് ഇൻ തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റി ടു ഹി അറ്റൻഡ് ഹിസ് ഡോക്ടറേറ്റ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ തന്നെ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി എടുക്കുകയും ഓക്സ്ഫോർഡിൽ നിന്ന് അതിനുശേഷം എഴുപത്തിരണ്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകി ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു ഹി വാസ് ഓൾറെഡി എ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ഫിഗർ ഇൻ ഓക്സ്ഫോർഡ് വേർ ഹിസ് ഫിലോസഫിക്കൽ റിയലിസം ഹാഡ് എംബ്രോയിൽഡ് ഹിം ഇൻ അക്കാഡമിക് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് സോറി ഓക്സ്ഫോർഡിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ടേ ജോൺ വൈക്ലിഫ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടിരുന്ന വലിയ ചില കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഐഡിയ പങ്കുവയ്ക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വൈക്ലിഫ് ഡിവോട്ടഡ് ഹിസ് ലൈഫ് ടു അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ്സ് ഓൺ തിയോളജിക്കൽ ടോപ്പിക്സ് ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ആളും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള റൈറ്റിംഗ്സിന് ഒരുപാട് സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന ആളുമാണ് ജോൺ വൈക്ലിഫ് ഹി വാസ് ഓൾസോ ആൻ എൻ വോയ് ഫോർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗൺ ഇൻ തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെയിൻ ഓഫ് എഡ്വേർഡ് തേർഡ് വെൻ ഹി വാസ് സെൻഡ് ടു ബേർജേഴ്സ് ടു നെഗോഷിയേറ്റ് ക്ലറിക്കൽ ടാക്സസ് എൻ വോയ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാ എൻ വോയ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദൂതൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇടനിലക്കാരൻ എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് അവർക്കിടയിൽ ഒരു മധ്യവർത്തിയായി നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കാരണം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ കേൾക്കുമെന്നും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ജനങ്ങൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമെന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ബ്രിട്ടീഷ് അതോറിറ്റിയെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ അൻവോയ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ക്ലറിക്കൽ ടാക്സസിൻ്റെ പേരിൽ ചില നെഗോസിയേഷൻസ് ചില ഒത്തുതീർപ്പിലേക്ക് ഇവരെ കൊണ്ടുവിടാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതിന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായം ഇവർ തേടിയിരുന്നു ആൻഡ് ഹെഡ്സൺസ് ദ പ്രിമേച്വർ റീഫർമേഷൻ വൈക്ലിഫ് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ദർ ബുക്സ് ഈസ് എ മജിസ്റ്റീരിയൽ സ്റ്റഡി ഓൺ ജോൺ വൈക്ലിഫ് ആൻഡ് ഹിസ് ഫോളോവേഴ്സ് ദ ലോ ലാറ്റ്സ് ദ സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് കെ ബി മാക് ഫ്ലൈൻ ജെ എ എഫ് തോംസൺ മാർഗ്രറ്റ് ആസ്റ്റൺ ഓൾസോ ഗീവ് എസ് ഗുഡ് ഇൻസൈറ്റ് into the religious and social context of the Laladian movement. Laladian movement in a way, John Wycliffe was the first time to come to the Lalad movement. Lalad movement was the first time to come to the Lalad movement. പല ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രശസ്തരായ പല ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ഹിസ്റ്റോറിയൻസും അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ അത് എഴുതി തയ്യാറാക്കി ലോകത്തിന് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദ ടേം ലൊലാഡി ഈസ് എ സ്ട്രേഞ്ച് ആർക്കൈവ് വേൾഡ് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ദി ടേം ലൊലാഡ് കാത്തലിക് സ്കോളേഴ്സ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് മിഡീവൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ട്രൈസ്ഡ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ ടു ദി ലാറ്റിൻ ലോലിയം മീൻസ് ടയോ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രൈസ്റ്റ്സ് പാരബിൾ the word sown among the wheat interpreted by medieval priest as false teaching disseminated among the true 
the Oxford English Dictionary traces its origin to Dutch word for mumbling. That is Lolad and the Wak English Lake Kadanu and the Dine Palari the Lala definition Palarium Kodata Tende Pakshe mumbling and the Barena Dutch word to my turn Oxford English Idine Bandapatana Ite Sramikinut. In terms of its original connotations, its links to lolling the tongue with its associations of stupidity and incapacity. The church and priest in medieval England propagated that lollard mean heretic and lollardy mean heresy. Thus, anyone in late middle, medieval England whose religious beliefs or practices deviated noticeably from the norms of the church was liable to be described as lollard or loller. That is the lollard movement in the movement of 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 the movement the Iva Vishwasam in Latabraling, the Iva Tine Dirai Provartikinava, in the category Lane Pedithirum Karnam Arum, Vadimari, Sabeda Chindagalin, Maripoa, the Rikanamanala, Urutal Perimontanan Chin. Teachings of Wycliffe Wycliffe criticized the church and their wealth and delivered, sorry, believed they needed to emulate poverty. Of Jesus Christ, not live in luxury and wealth. Adhethi ne ettum prathana patta teaching. Alangil adheham ettum kudal try si idhiru nuri kari. Dari drithilu ude ana Jesus Christ jeevichadu. Adhethi ne dari drim nammalad jeevathile ki pagartan na mukupattanam. Adhanu riya dartha priest. Adhanu riya dartha vaidhi. Deivathi ne vishwasam deivathi ne aniyayen parangin arakkanu thelala. Jeevitatila the Pravartigam Akuna the Lana Kairim in the Jeevitam Kundu Telicha Victiana, John Wycliffe. Other than Yana Dethine, Itramel Value Prada New, Morning Star of Renaissance and the Perilla Dem, Aria Padanaite, Karnamite. Aden Jeevitam Kundu Karnichanu, Enganyana Namal Namal the Jeevitil Diridrimated Kendra. Enganyana Rivetike. Daridrithil Jeevi can carry another. Adiluda Engana deva tileka de can carry. Iterum caringle, Walla Vectamite Samothan Munbil, Avadripichalan, John Wycliffe. He criticized the sorry, Wycliffe opposed belief of transubstantiation or the belief that. The bread and wine given at Exquasiris Holy Communion actually transformed into the body and blood of Jesus Christ. Adem Munnotu Bachasangalil Sabbath Etananu Parayanum Sabba Adine Niragarikan Mundaya Pradana Garnam Nangal Atraber Kariam in Karila. Uh, Holy Mass, Vishuddha Kurubana, Kandatil over Kariam Batum Adil Jesus Christ in the Jeevidate Bindum Punar Chitrigirikia Adetina Maranate Crucifixion Deviga Mai Kande Adem E. Samu Hatinivendi Swandam Jeevan Ade Sharidate Appa Maitum Rectate Vina item, Samohatin Pagarnun Algi, Enula Vishwasamane, Christianity Day, Adistana Menubarin. But John Wycliffe Parnu, either Tetan Apum Vinum Gurte, other Jesus Christ in Day, Shariroom Rectomananubarina, transformation process, 
അത് ഇല്ല അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ചിന്തയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ ജോൺ വൈക്ലിഫിനെ ലോകം നിരാകരിക്കാനുണ്ടായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നതായിരുന്നു കാരണം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ബേസാണ് അടിസ്ഥാനമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും അദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ടി പകർന്നു നൽകി എന്നുള്ളത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ് ആ വിശ്വാസത്തെയാണ് ജോൺ വൈക്ലിഫ് ചോദ്യം ചെയ്തത് വൈക്ലിഫ്സ് റാഡിക്കൽ വ്യൂ ഓൺ പ്രോ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് കെയിം ഇൻ എ കോഴ്സ് ഓഫ് ലക്ച്ചർ വിച്ച് വർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സെർക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ മാനോ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആസ് ഡി സിവിലി ഡോമിനോ ഓൺ ദി സിവിൽ റൂൾ ഹിസ് ഡി സിവിലി ഡോമിനോ സ്ട്രോങ്ലി എക്സോട്ടഡ് ദാറ്റ് ക്ലർജി മെൻ ഷുഡ് നോട്ട് ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പം ഈ പുസ്തകം ഓൺ ദി സിവിൽ റൂൾ എന്ന പുസ്തകം ഇതിലൂടെ ജോൺ വൈക്ലിഫ് പറയാണ് അച്ഛന്മാരായിട്ടുള്ളവർക്ക് സന്യാസികൾക്ക് എന്തിനാണ് ഇത്ര സ്വത്ത് ജോൺ വൈക്ലിഫ് ഡിറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സ്വത്ത് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടേതായിട്ട് സ്വന്തം എന്ന് പറയുന്ന ഭൂമി സ്വന്തം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം എന്താ കാരണം നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടവരാണ് അവർക്ക് എന്തിനാണ് സ്വത്തും സമ്പാദ്യമൊക്കെ ജോൺ വൈക്ലിഫ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കറക്റ്റാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത രീതി അല്പം തെറ്റായി പോയി എന്ന് മാത്രം വൈക്ലിഫ്സ് ആർഗ്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ഗ്രേറ്റ് പാനിക് എമങ് ദി ബെനഡിക്റ്റൻസ് ബിക്കോസ് ദ വർ വെൽത്തിയസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ക്രിസ്ത്യൻ റിലീജിയസ് ഓർഡർ ആൻഡ് ഓൾവേസ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ദ ഷാർപ്പ് ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് വൈക്ലിഫ് വൈക്ലിഫ് ഇങ്ങനെ സ്വത്തുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്ട് ചെയ്തത് ബെനഡിക്റ്റൻ പ്രീസ്റ്റുമാരെയാണ് കാരണം അന്ന് സഭയിൽ ഏറ്റവും വെൽത്തിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് ബെനഡിക്റ്റൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവരൊരു കാരണവശാലും ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല കാരണം അംഗീകരിച്ചാൽ അവർ ഈ സ്വത്തൊക്കെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വരും അതവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടും എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു ഹിസ് ഡി ഒഫീഷ്യോ റെജിസ് എ സിവറി ക്രിറ്റിസിസം അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ലക്ഷൂറിയസ് ലൈഫ് ഓഫ് ക്ലർജി had a great influence on the peasants revolt in 1381 the lolats a heretical group propagated his controversial views appo adutha pusthakathil nishiddhamayittu vimarsichu endinaanu ee achammarum kanya sanyastharum laugika jeevithathil ithrayum mulugi jeevikkunnathu sottu upeshikkatte sambhadhi upeshikkatte അവരൊരു മോറൽ ലൈഫിലേക്ക് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്ന് ജോൺ വൈക്ലിഫ് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു വൈക്ലിഫ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ട്രൂ ഫിലോസഫി വാസ് എ പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ സൗണ്ട് തിയോളജി ആൻഡ് ഇൻ എ ബുക്ക് ടൈറ്റിൽ ഓപ്പസ് ഇവാഞ്ചലിക്കലിസം ഹി ലൈഡ് ഡൗൺ ഫൈവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ദാറ്റ് ഹി കൺസിഡർ അസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ പ്രോപ്പർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റുവേഴ്സ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി അഞ്ച് തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ മതി ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ആ അഞ്ച് തിയറി ആ അഞ്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എ നോളജ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽസ് ദ ലോജിക് ഓഫ് ഹോളി സ്ക്രിപ്റ്റ് ദ ബൈബിൾ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നോളജ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഈ വിശ്വ നിർമ്മിതിയെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന അടിസ്ഥാന വിശ്വാസം ദൈവം ആകാശം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആകാശം ഉണ്ടായി ഭൂമി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭൂമി ഉണ്ടായി പക്ഷിമൃഗാദികൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്ന സൃഷ്ടികർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ആൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ആക്സിഡൻസ് ലൈഫിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് എല്ലാം ദൈവം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരിക്കാതെ ആക്സിഡൻസും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും ആ അപ്രതീക്ഷിതമായ വസ്തുതകളെ തിരിച്ചറിയാനും അതിനോട് 
കൃത്യമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക തേർഡ് വൺ എ പ്രോപ്പർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഇറ്റേണിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ റിയലൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഗോഡ് എക്സിസ്റ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ടൈം സോ ദാറ്റ് പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആർ ടു ഹിം സെയിം ആസ് പ്രസൻറ്റ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് അനശ്വരനാണ് മരണമില്ലാത്തവനാണ് അതാദ്യം തിരിച്ചറിയാം ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതും പ്രസന്റ് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് പാസ്റ്റും ഫ്യൂച്ചറും ഒക്കെ പ്രസന്റിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പാസ്റ്റിലും ഫ്യൂച്ചറിലും നടക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ദൈവത്തിന് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും മാറ്റമില്ല ദൈവം സെയിം പേഴ്സൺ അതാണ് എറ്റേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് അനശ്വരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനശ്വരത ഇന്നും ഇന്നലെയും നാളെയും ഒരുപോലെ ഉള്ളതാണ് അതാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ദാറ്റ് ഓൾ ക്രിയേറ്റഡ് തിങ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ഇറ്റേണലി ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൽ എല്ലാം നിക്ഷിദ്ധമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ലോകവും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കാണുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെല്ലാവരും നിലകൊള്ളുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സെൻട്രൽ പേഴ്സൺ എന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് വൺ ദേർ ഫോർ ദാറ്റ് ഓൾ ക്രിയേറ്റഡ് തിങ്സ് ആർ ഇൻ ദയർ എസൻസ് എവർ ലാസ്റ്റിങ് ആൻഡ് അൺചേഞ്ചിങ് ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളവയെല്ലാം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാ കാലവും നിലനിൽക്കുന്നതുമാണ് ഒരു കാലത്തും മാറ്റമില്ലാത്തതുമാണ് വിച്ച് മീൻസ് മനുഷ്യന് ഇവിടെ ഒരു മാറ്റവും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ജോൺ വൈക്ലിഫ് പറയുന്നത് വൈക്ലിഫ്സ് അനദർ റിമാർക്കബിൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വാസ് ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ബൈബിൾ ബിലീവിംഗ് ദാറ്റ് എവ്രി ക്രിസ്ത്യൻ ഷുഡ് ഹാവ് ആക്സസ് ടു ബൈബിൾ ഓൺലി ലാറ്റിൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വെർ അവൈലബിൾ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ജോൺ വൈക്ലിഫ് പറയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കണം ബൈബിൾ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്നാണ് ജോൺ വൈക്ലിഫ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഷയിൽ മാത്രം ബൈബിൾ ഇറക്കിയാൽ എല്ലാവർക്കും ലാറ്റിൻ അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഇത് ബൈബിള് തർജ്ജമ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായത് ഹി ബിഗാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ദ ബൈബിൾ ഇൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ് with the help of his good friend john perve the translation of bible into vernacular invited great hue and cry from the church men he replied the against the allegations of church in the following words english men learn christ's law best in english moses heard god's law in his own tongue so did christ's apostles appo john wycliffe parayanu oru karyam namukku tirichariyanamengil manasilaakkanamengil nammal endu cheyanam nammalude edayittulla bhashayilekke adine convert cheyidedukkanam moshayode deivam 10 kalpanagal porappadichappo moshakku 10 um manasilayi endha kaaranam deivam samsaarichathu moshakku ariyavunna bhashayilana ക്രിസ്തു സംസാരിച്ചത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അറിയാവുന്ന ഭാഷയിലാണ് അപ്പം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ബൈബിൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടണം എങ്കിൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം ജനങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് വൈക്ലിഫ് പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലീഷ് മാൻ ലേൺസ് ക്രൈസ്റ്റ് ലോ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജനങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇൻ ഷോർട്ട് വൈക്ലിപ്സ് ടീച്ചിങ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ദ മൺസ് ആൻഡ് പ്രീസ്റ്റ് വെഹ്മെൻ്റ്ലി റിയാക്റ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ആർഗ്യുമെൻസ് ഓഫ് വൈക്ലിപ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ടീച്ചിങ് വാസ് ദാറ്റ് ദി എമർജൻസ് ഓഫ് എ ന്യൂ റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പ് കോൾഡ് ദ ലാക്സ് ഒരുപാട് ഭാഗത്തു നിന്നും അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ടും 
അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള തരത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ വന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠന കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ജീവിത കാലഘട്ടം പുതിയൊരു റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് കാരണമായി അവരറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരാണ് ലൊലാറ്റ്സ് ദ വർക്ക് ഓഫ് വൈക്ലിഫ് പ്രൊവൈഡഡ് ദി ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ബൈബിൾ ഇൻ ദയർ വെർണക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദയർ ഹിസ്റ്ററി വൈക്ലിഫ് ഒരാൾ വിചാരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം ഭാഷയിൽ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ബൈബിള് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ബൈ ഹിസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ബൈബിൾ ഇൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ് ദ ഹോളി സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് വാർ ഡെസിമിനേറ്റഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് വൈക്ലിഫ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ദ ചർച്ച് കുഡ് നോട്ട് ബി ട്രൂലി റീഫോം അൺടിൽ ഇറ്റ് വാസ് കറക്റ്റഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ ലൂതർ വാസ് ബോൺ ജോൺ വൈക്ലിഫ് അഡ്വക്കേറ്റഡ് ദ ഡോക്ടറിനൽ റീഫോം ഓഫ് ദ ചേർച്ച് ബൈ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ട്രൂലി വൈക്ലിഫ് വാസ് ദ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ഓഫ് ദി റീഫോമേഷൻ ഒരുപക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനങ്ങളെ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജോൺ വൈക്ലിഫ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജനിക്കുന്നതിനും നൂറ് വർഷത്തോളം മുൻപ് ജനിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജോൺ വൈക്ലിഫ് എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ സഭയെ മനസ്സിലാക്കുകയും ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുകയും അതിലൂടെ പുതിയൊരു വിശ്വാസം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലമാണ് അദ്ദേഹത്തെ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ഓഫ് റീഫോർമേഷൻ എന്ന് ഇന്നും അറിയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം അപ്പം ഇത്രയും ഭാഗം വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക സംശയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ തീർത്ത് തീർത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് മിഡീവൽ പിരീഡിൽ ലിറ്ററേച്ചറിന് ലഭിച്ചിരുന്ന പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയൊക്കെ വർക്കുകളാണ് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ഏതൊക്കെയെന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശം